Hi friends. Good morning. Have a nice day. Today I will I will enter into motion chapter. This is ninth class first chapter. Yes. So motion. It is very important. This is first class now. Your ninth class. Yes. Already you learned some basic formula in ninth class. Not only ninth class, but also tenth class also. Okay. Now I will enter into motion chapter. So in this chapter, what is motion? What is the rest? What is quantity? Means physical quantity. How to identify quantity? Either vector or scalar. What is vector? What is scalar? So many questions rise in our mind. So in that, so many dots I will clarify in this class. So students, now let us start about lesson motion. So in this motion, one is particular thing is very, very, very important. So that is called, that is called rest. What is the rest? So previous class, you learned basic formula. In this class, what is rest? Rest means a body position does not change. So that's why rest position. Yeah. Rest means rest is nothing but in that body position does not change. Reference point. Reference point means chota. For example, if we ride a bicycle, if we ride a bicycle, so in our surroundings, so many trees, so many plants are there. So if we ride a bicycle, that plants and trees also moving. Am I right? No. Appearing moving. And when cycle is moving, when we are moving, we are moving, we are moving, we are moving. Nizan ka velamati. Rest position. That is called imagination. That is called relative. So in this motion, one is very very important. That is relative. So what is relative? What is rest? What is motion? We will discuss. Let us start. Rest. A body is said to be in a state of rest. Okay, body Rest in state lo undante. When we said that body is rest, yes. When its position does not change. So one particular body position does not change means that body does not change from one place to another place. Is that body rest? So, with respect to, with respect to a reference point. This is a reference point. So, our body position change in the way that it is changed. So, that's why the body position does not change with a respect to reference point is called rest. Generally, we will say, Earth is in motion. Earth is in motion. So, in the universe, every object is in motion. Every object is in motion. Nobody at rest. In the universe, what is body that is in the rest of the world? Motion is in the rest Every object is in motion. Every object is in the rest of the world. If you are in the rest of the world, you are in the rest Rest law of the motion law of the actually that is the next because position is does not change but scientific that is moving because already earth is in motion so that's why that is related it is the meaning and rest position does not change with respect to a reference point it is very very important definition for one mark in our ninth class examination pattern. So students, by watching 
while listening this video write down in your notes motion heading and side heading hook side heading the rest and write down in your notes it is very important what is we conclude rest the position is does not change with respect to a reference point that's why that body is said to be at rest okay it is very important and next one motion a body is said to be in motion yeah a body is said to be in motion in that rest position is does not change but in this motion yes when its position changes yes it is very 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 important position changes it is nothing but the body is in motion yeah body is in with respect to same reference point so definitely in this motion that body changes from one place to another place i am here ikkada nadu nen ikkada nunchi ikkada vachhe so i am moving i am moving is this rest in this moving moving to rest but what is rest what is motion rest means position does not change motion means definitely that body position changes so in this motion students there are so many motions are there yeah so one means linear motion it is very very example very very important example linear motion linear means is nothing but straight line yeah either our body straight ga velutundante that is called linear motion so in that straight traveling one curve is there yeah turning kuda vastundi in that turning position is called motion is called curvy linear motion in straight line rectilinear motion what is that recti linear r e c t i n e n e k e r rectilinear rectilinear means the body position changes from one place to another place along with that line straight line that is called what is that rectilinear so the body position changes from one place to another place curvy linear curve vastundi that is called curved motion curvy linear so in this linear motion there are two types one is rectilinear motion another is curvy linear motion already these motion concepts you learned in 7th class yes try railway track linear rectilinear motion in that railway track in some places curve curvy linear okay students and next one is what is that rotatory motion so many so many examples rotatory motion motion earth rotates yeah fan rotates yeah okay so many examples of rotatory motion so in this rotatory motion position does not change actually motion position change but uh, in rotatory motion one based on the axis అంటే మీకు ఒక క్లారిటీగా తెలియాలంటే మన ఫ్యాన్ తీసుకోండి ఫ్యాన్ మధ్యలో ఒక రాడ్ ఉంటుంది ఆ రాడ్ బేస్ చేసుకుని ఈ ఫ్యాన్ ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది తిరుగుతుంది మీన్స్ రోటేట్ అవుతుంది సో దట్ రాడ్ పొజిషన్ డస్ నాట్ చేంజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రొటేటరీ మోషన్ ఏదైనా ఒక ఎక్సిల్ ని బేస్ చేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటే దాన్ని మన రొటేటరీ మోషన్ అంటారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఏ చెప్పచ్చు ఎందుకంటే నీకు ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ తిరుగు ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ ఇక్కడికి వచ్చేది కదండి అక్కడే ఉంటుంది అక్కడే ఉంటు తిరుగుతుంది దట్ ఈస్ వాట్ రొటేటరీ మోషన్ యా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సర్క్యులర్ మోషన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రొటేటరీ మోషన్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ మోషన్ యా సర్క్యులర్ మోషన్ రొటేటరీ మోషన్ సర్క్యులర్ మోషన్ పొజిషన్ చేంజ్ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే మనం జైట్ వెళ్ళి తీసుకుంటే మన ఎగ్జిబిషన్ లో దట్ ఈస్ కాల్ సర్క్యులర్ మోషన్ యా అండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మోషన్ ఈస్ ఐఎమ్ రైట్ హియర్ ఆసిలేటరీ మోషన్ ఆసిలేటరీ మోషన్ వాట్ ఈస్ ఆసిలేటరీ మోషన్ టు అండ్ ఫ్రో వాట్ ఈస్ టు ముందుకి వాట్ ఈస్ ఫ్రో వ్యాలీ 
to one from motion is called oscillatory motion so students please listen carefully i told only in motion types very very types of various types of motions in this chapter okay just listen just watch so there is no question in this motion in our ninth class exam pattern అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ముందు మోషన్ అనే లెసన్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఉంటాయో ముందు నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ లెసన్ అర్థమవుతుంది ఇట్ ఈస్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్ సో వాట్ ఇస్ అవర్ కాన్సెప్ట్ ఆసిలేటరీ ఆసిలేటరీ మీన్స్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ దిస్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ నీట్లీ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ స్వింగ్ ఊ ఎలా ఉంటుంది కదండి అడిగితే ఇన్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జిబిషన్ మనం వెళ్ళినట్లయితే కాలం బస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆసిలేటరీ మోషన్ సో దట్స్ వై ఇన్ దిస్ మోషన్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఇన్ దిస్ మోషన్ డెఫినెట్లీ పొజిషన్ ఇస్ చేంజెస్ దట్ రెస్ట్ ఈస్ పొజిషన్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ మోషన్ పొజిషన్ చేంజ్ దట్స్ వై రెస్ట్ మోషన్ ఆర్ ఇన్ రిలేటివ్ ఈ రిలేటివ్ అనే ఓర్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది యాక్చువల్ గా మనం చిన్నప్పుడు మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే నైట్ మనం మూన్ ని చూసినట్లయితే ఆ మూన్ మనతో పాటు వచ్చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది సో రాంగ్ మనతో పాటు అది రా మనం అలా వెళ్తుంటే మనతో పాటు మనతో పాటు నడుస్తుంది అనుకుంటాం కానీ మూన్ పొజిషన్ అక్కడే ఉంటుంది కానీ నీకు అది మూవ్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది దట్స్ వై ఇన్ దట్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కాల్డ్ రిలేట్ so the rest and motion is related to with respect to surroundings the motion definition with respect to surroundings with respect to surrounding means any reference point i write here on the board already i told i write on the board what is that reference point this reference point is very very important reference point is nothing but with respect to hmm, surroundings అది ఎందుకండి మనం బస్సులో వెళ్తాం బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు పక్కనే ఉన్నటువంటి ఆ ట్రీస్ మనం చూస్తే మన బస్తో పాటుగా ఆ ట్రీస్ వెళ్ళిపోతున్నట్టు అనిపిస్తాయి యా నిజానికి అవి వెళ్ళవు కానీ ఆ ట్రీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక వ్యక్తి ఉంటే ఆ పర్సన్ కి తెలుసు అది వెళ్ళదని కానీ బస్సులో ఉన్న మనకి అది వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒకే క్వశ్చన్ కి రెండు ఆన్సర్లు ఉన్నాయి దట్స్ వై రెస్ట్ అండ్ మోషన్ రిలేటివ్ వన్ వీ కంట్రోల్ టాపిక్ రెస్ట్ ఈస్ position change but but most means does not change it is very very important is very very is very very important in this class so students the next concept to in this chapter quantity actually quantity means one substance that quantity this quantity do you know that yes so in this physics in this especially in motion lesson physical quantity this physical quantity is very very important what is physical quantity how many types of quantities you learn in this class let us talk physical quantities what is physical quantity it is a physical property of material that can be measured మనం ఏ క్వాంటిటీ అయితే మెజర్ చేయగలమో దాన్ని మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం ఇట్ ఈస్ అది బట్ విచ్ క్వాంటిటీ ఇస్ మెజర్బుల్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ సో స్టూడెంట్స్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీన్స్ విచ్ క్వాంటిటీ ఈస్ మెజర్బుల్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెజర్ చేయగలిగేవేంటి అని మనం చూసుకోవాలి దేనినైనా మనం మెజర్ చేయొచ్చా కొన్నిటిని మెజర్ చేయడం ఆ మెజర్ చేయలేనివేంటి మెజర్ చేసేవేంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ ఎయిర్ డెన్సిటీ మెజర్ చేయగలం దిస్ బోర్డ్ మెజర్ చాక్ పీస్ మీన్స్ పీస్ ఆఫ్ చాక్ మెజర్ అవర్ బాడీ మెజర్ సెల్ ఫోన్ మెజర్ యువర్ బుక్ మెజర్ so this board measurable all things are measurable so andukane what the physical quantity and some physical quantity cannot be measured what is that example any guess 
మీకు మనం మెదోర్ చేయగలిగే ప్రతిదీ కూడా ఫిజికల్ క్వాలిటీ సో దట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ మెటీరియల్ దట్ క్యాన్ బి మెజోర్డ్ మెజోర్డ్ మీన్స్ మెజోర్ చేయగల మెజోర్ చేయలేని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఫీలింగ్స్ యా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక డ్రీమ్ వచ్చింది నైట్ మరి నైట్ డ్రీమ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం మెజోర్ చేయలో ఎంత డ్రీమ్ వచ్చిందో ఎస్ ఖచ్చితంగా దాని మెజోరబుల్ నాట్ మెజోరబుల్ క్వాంటిటీలోకి వెళ్ళిపోతుంది దట్ ఈస్ కోల్డ్ నాట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ సో వీ కన్ దాట్ విచ్ క్వాంటిటీ ఈస్ మెజోరబుల్ ఈస్ కోల్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ క్వాంటిటీ ఈస్ నాట్ మెజోరబుల్ ఈస్ కోల్డ్ నాన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎస్ సో మెజోర్ చేసే ప్రతిదీ మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్నాం యా సో ఇన్ దిస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఇన్ దిస్ లెసన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ Another is vector quantity. So, what is scalar quantity? For example, I am going to say, 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 So, this is called direction. So, which quantity has magnitude direction? so in this scalar quantity only magnitude but no direction magnitude matrame undi direction eta undo telekapothe that is called scalar quantity it is very important ready stop it is a physical quantity only magnitude yeah but the no direction but better ikkada but only magnitude not direction anachu లేదంటే ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ నో డైరెక్షన్ అనొచ్చు మన ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు దాట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సిజికల్ క్వాంటిటీ హ్యావింగ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ నాట్ ఎ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే ఉండి డైరెక్షన్ లేకపోతే దట్ ఈస్ కాల్ స్కేలర్ క్వాంటిటీ సో దిస్ స్కేలర్ క్వాంటిటీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ స్పీడ్ వాట్ ఇస్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ స్పీడ్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యా ఇన్ దిస్ ప్రీవియస్ క్లాస్ స్పీడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ distance what is distance what is displacement next i will explain that concepts okay speed is very very yeah only magnitude but no direction at the particular direction man cheppam speed ok sir speed gallachu ok sir slow gallachu a speed anedi man mein depend ayyadu so an another example is distance so speed equal to distance by time na yeah so speed is scalar quantity that distance also scalar quantity because speed is equal to distance but time then finally speed is a dash quantity what is that scalar quantity what is scalar so it is a physical quantity having only magnitude but no direction that is called scalar quantity it is the best example of scalar quantity is speed and next is vector quantity so in that scale only magnitude but no direction but in this vector quantity both magnitude as well as direction magnitude untundi direction untundi so both magnitude as well as direction means vector ekadaithe magnitude undi padagala direction antu untundo dani peru vector it is the best example is velocity already i told velocity formula so velocity is equal to displacement by time here velocity is a vector quantity that displacement also vector quantity okay students what we conclude in this topic which physical quantity have both magnitude and direction vector quantity which physical quantity has only magnitude but no direction is called scalar quantity this physical quantity this vector quantity this scalar quantity they are all our example of physical quantity so the finally physical quantities are how many types two types one is scalar quantity another is vector quantity which quantity is measurable is called physical quantity which quantity is not measurable is called non physical quantity your feelings non physical quantity your feelings non physical quantity your feelings 
non physical quantity in our air physical quantity both physical quantity chalk means physical quantity yes water may be all so many examples are physical quantity but uh, rare some quantities are not measurable that is called non physical quantity it is the it is the concept of vector quantity scalar quantity okay so what is distance what is displacement already i told i will explain next class and jeppen so e class lo manam malli em nechukundam ante distance displacement so already i told formula speed is equal to distance by time velocity is equal to displacement by time so speed is a scalar quantity velocity is a vector quantity but what is distance what is displacement what is the difference between distance and displacement ok sir choose adama let us start distance the actual path actual path ante one path length traveled by an object is called distance actual path actual path of the length means meeru mee house nunchi school ki vellalante actual path ela undo ala velthe that is called distance so distance already i told it is a scalar quantity so students it always positive and cannot be zero ee value ku distance eppudu kuda eppudu positive values ane manaku answers vastayi and cannot be zero eppudu distance anedi zero raadu yes i think in this class distance is very important the actual path of the land the actual path of the land traveled of an object is called distance path yela undo alage velthe the distance anta adhe nu shortcut lo raakoddu once nu shortcut lo enter aithe that is called displacement i will explain yeah scalar quantity you don't know its positive values and cannot be zero and s a unit do you know units are two types cgs and rks in cgs system the distance is in centimeter measured in cgs system distance is measured in centimeter but s a unit is meter okay students there are two types of units one is cgs another is mks what is the s a unit of distance meter what is the cgs unit of distance centimeter so in this distance in this distance always positive yes and cannot be zero this is actual length that's why the distance is a scalar quantity but what is displacement what's it the shortest distance between two points two points means one is initial another is final initial is example of your house final is example of our school from your home to our school traveling in short distance mean short cut lo vaste so that is called displacement or when i told displacement is a vector quantity so in this displacement it can cause to move negative zero in through zero okay students and in displacement zero avutundi eppudu displacement zero avutundante nu ekkadaithe start ayyavo tirigi malli ekkadake vaste that is called displacement zero negative undachu positive undachu zeros undachu but displacement always positive that is the difference and next one this sa unit also meter and cgs unit also centimeter it is the difference between distance and displacement okay students for example mere circle is called please listen carefully this is a point this is initial this is a, um, another day this is the a point meeru em cheyali ikkada start ayi తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి చూడండి వెళ్తున్నాను 
going, 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 this is called short term. This is the initial point, another final point. So between two points, that is called yeah, the short distance. The shortest distance of two points is called displacement. So displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. So this is the difference between distance and displacement. So students, please listen carefully. Observe carefully distance to displacement to difference. Next class lo speed ki velocity ki difference chetan. Keep watch on my video. Choose to ne bunnadi. Alagi mi andar ki kuda chakka ka boat me na relax mein chest to chapran jari gindi. If chetpi na pudu mi andar while watching this video you write that. Sentence in our notes. Okay. Notes lo note chest kwandi. Follow up chest to one tendi. Alagi big moment kwada is that. So, baga jaga tika chalukuni. It lo parents mata windu. Clarity ga tin chalukundu munda. Okay. Stay home. Stay safe. Bye. Hello, students. Let's begin today's class with a small story. Raju. Raju. Get ready. It's time to go to school. Yes, Mama. I'm already ready. Don't you know? Today they are going to announce results in my school. <laughs> I'm very much excited, Mom. Oh, yeah. I had forgotten about it. All the best, my son. Thank you, Mom. Bye. <laughs> What should I do now? Shall I visit Kaka's bakery shop before going home? Hmm, that seems a good idea. Hello Kaka, how are you? I am fine Raju. What do you want? Hmm, can I get some lattes? Oh, sure. Please take it. Thank you so much, Kaka. See you. Bye. <laughs> Thank you.